Hello, good evening, everybody. Good evening, teacher. Hello, teacher. Hello, good evening. Hello, teacher. Nice to see you. Hey, hello, hello. All righty. So, no, hey. <laughs> Carlita. I <laughs> can. No, that's fine. Don't worry. <laughs> Todo hemos pasado por eso. <laughs> that's fine, Carlita. Don't worry. <laughs> so, hoy es viernes y el cuerpo ya ni se acuerda ni lo sabe, pero aquí estamos, right? So, <laughs> cansado de la semana, but here we are and we are about to finish. So, take it easy, hold your horses. And that's it, but just enjoy this class and then just get ready to enjoy your weekend. Alrighty, so let's get started with the topics we have for today. So let's see, mm -hmm. 16 people, uy, varios se fueron de parranda ahora. Let's see, le valió que, está, que estuviera lloviendo. <laughs> Sí, así veo que van con todo. <laughs> nice. Aquí está yo. Yo no he llegado a mi casa. Yo no oh, he llegado wow. a mi casa. Conecté. <laughs> ok, no, that's fine, that's fine, Anne. <laughs> chivo, chivo. Ok. Sí, so, Ajá. Marilyn, yes. Sí, Fíjese de que yo quizás si nos metemos así en Kahoot o en la otra plataforma, Ajá. se me va a hacer bien difícil porque no tengo Wi-Fi. Se me ha ido el internet. Y... Entonces estoy okay. desde el celular. Ok, nice. Diga porque Lo voy a tomar en cuenta. Se me complica, sí. Así no, no le bajo tres puntos, sino que solo uno. Nada, no, mentira. No, no me bajo puntos. <risa> No, mentira. <laughs> okay, so let's see. Let's take attendance. Let's start with, uh, well, first things first, right? As we always say. So here we go. Let's see. Okay, pasamos asistencia la primera vez. So, aquí vamos. So, Alison Gabriela Ramos. Present. Thank you very much, Alison. Nice. Y next, Alba Suleima García. Mm, Alba Suleima, creo que ahora este, no iba a poder estar participando mucho, según recuerdo, pero aquí está conectada. So nice. All right. So next person, we have Ana Beatriz Pineda. Present teacher. Thank you very much. Nice, Ana. Next, Claudia Verónica Juárez. Present. Thanks a lot, Claudia. Nice. Next person, Gabriela Idania Díaz. Creo que ella no tiene internet, teacher. Me acaba de escribir y le falla porque está sin luz. Solo está ah. sin datos. Okay, okay, nice, nice. So good to know then. So, bueno, la vamos a dejar por ahí pendiente. Nice. So let's see. Then we continue with Glenda Maricela Cuellar. Glenda Maricela Cuellar, not here. All right. So then we continue with Iris Beatriz Cornejo. También mencionó que no iba a poder estar presente ahora. So we have Carla Raquel Mendoza. Present teacher. All right, thank you. Thank you very much, Carlita. Nice. Let's see, Carla Yesenia Lanza. Present. Thank you very much, Carlita Lanza. Nice. Next person, Lucy Natalie Juarez. Present. Thanks a lot, y Lucy, nice. Y next person, Marilyn del Carmen Solis. Present. All right, thank you, Marilyn, good. Next person, Marta Luz Orellana. Present. All right, excellent, y Martita, nice. So we continue with Mauricio Emilio Alvarenga. Mm -hmm. 
Mauricio. Hello, hello. Mauricio, lo vemos por ahí, pero se me oyen sonidos del más allá. No le escuchamos su voz. Ok. Usted tranquilo, Mauricio. Ya vimos que ahí está. So, don't worry. Ok. So, nice. Let me see. Ah, ahí está. Ahí está. Nice. Thank you. Thank you, Mauricio. Good. All right. Let's see. We continue with Mayra Esbeth Aviles. Present. All right. Thank you very much. Y Mayra. Nice. Ahí está. Jesus. Okay. So let's see. We continue then with Reinaldo Chavez Guerra. Present. Thank you very much, Reinaldo. Nice. Next, Rosa Vilma Landaverde. Present, teacher. Thanks a lot, Rosa Vilma. Nice. Y next person, Sonia Evelyn Iraeta. Mm -hmm. Sonia Evelyn, not here. Not here, not here. So, pendiente. Then we have Teresa Guadalupe Bonilla. Present. All right. Thank you very much, Teresa. Nice. So, we continue with Jessica Melissa Oya. Present. All right. Thank you very much, Jesse. Next, Julissa Raquel Cruz. Present. Thank you very much, Julissa. Nice. Okay. Then we have Maria Magdalena Ronquillo. Present. Thank you very much, Mary. Nice. And last but not least, we have Vilma Consuelo Guzman de Giron. Present teacher. All right, excellent. Thank you very much. All righty then. So let's see, let's see. So let's get started then with some of the topics that we started to uh, that we started to talk about yesterday. And if you remember, yesterday we talked a little bit about the simple present. Right, we talked about the simple present. It specifically, we review something about the affirmative and the negative form of the simple present. So let's see how much you remember about these structures that we studied yesterday. So let's see, let's see. Okay. Simple present. All right, so today we're going to continue actually starting a little bit about the simple present. We're going to um, talk a little bit about questions, right? A yes, no questions to be precise. And let's see, da -da 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 -da. before we actually start with the, well, with this practice about the simple present, I'm going to show you a little video in which we are going to review some of the basic structures for the simple present. So let me share my screen here. Here we go. And let's see, first let's review, let's listen to the information that it's going to be mentioned in the video. And then we're going to have a little practice on this. So here we go, full screen. So listen, and then uh, we check how much you remember about it. So here we go. TV. The present simple. When do we use the present simple? One. To describe present truths. I have black hair.
Julia works in a supermarket Andrew is a fireman Two. Repeated actions and habits My girlfriend and I go shopping every Wednesday Every Wednesday is a repeated action James reads the newspaper every morning. If you do something every morning, it's a habit or a repeated action. The children walk to school every morning three something that is always true sharks are dangerous Egypt has lots of pyramids the sun sets in the west for a fixed future event the train arrives at 1 p.m. The rocket launches next week. The show starts in 10 minutes. Okay, Jesus, estudié inglés, pero no aquí. <laughs> no, just kidding. Let's see. So now, let's see. Let's see. Here we go. Vamos a quitar esta publicidad. Let's see. No. Uh, anyway, so let's see how much you remember about the simple present. Now you review some of the structures. You check how to you when, when to use the simple present, right? What are some of the cases in which we're going to use them? And pretty much, if you remember, the most important case in which we're going to use the simple present is with daily routines, right? That's like the top. That's the best uh, scenario in which we're going to use it. Now, let's see, let's see how much you remember. So let's play, uh-huh, you got it, a Kahoot to see how much you remember about the simple present, affirmative and negative. So let's see, here you have the pin number that we're going to use today. So there you go. So it's 232-25. Oh, eight. All right, so I'll wait for you so that you can connect. All right, there we have Lucy, nice. Vilma de Romero, good.
Alison, Claudia, Julie, Nice, Reinaldo, Good. All right. Carlita Mendoza, Mayra, Jesse. Vilma, Ana Beatriz, Nice, Evelyn, Teresa, Nice, and I guess we are, well, almost all of us are here. A couple of more seconds for the rest to connect. Okay, Carlita Lanza, nice. Alba Reyes, good. Si escuchan algo de ruido, de ruido es la lluvia. Okay, so I'm sorry for that. Voy a poner cartones en el techo. Sorry, teacher. Ajá. Uh -huh. Yes, tell me, María. No me recuerdo cómo se... ¿Cómo conectarse? En Google o en ah, YouTube. En, no, en Google. En Google... Y en la barra de búsqueda usted pone www.cajut Híjole, no veo, no, no se ve. <ríe> Pero usted vaya a la dirección www.cajut.it Ahí está. Y de ahí pone el número de PIN que está apareciendo en pantalla. Ahí está Martita, nice. www. Ajá. Punto. Cajut, Cajut con doble O, punto IT. Ok, en lo que se nos une el resto, este Kahoot no es de ordenar, es solo de seleccionar la respuesta correcta. Ok, so, let's see how you do it. And, ok, I'm going to start, todavía se pueden unir en lo que comenzamos con el Kahoot, por ahí les va a aparecer el código siempre. So, let's see. Comenzamos. Ah, bueno, so new Mary, do it. So, here we go. Number one. So, let's see. Remember the rules. Usain Bolt, faster than anyone in the world. Usain Bolt, faster than anyone in the world. In three, two, one, and runs. Very good, runs. Teacher, pero ahí son dos. No, it's first name and last name. Usain, first name, both last name. En una persona, right? El nombre y apellido. So, he runs faster than anyone in the world. So it's the third person singular. If you remember, yesterday we were saying, if we are, if you're talking about a he, a she, or a it, then we need to add s or es to the verb, depending on that verb. Yeah. So let's see. Good. So we have Carlita Lanza, first place. Allison, Lucy, Teresa, and Claudia. Nice. Let's see the next one. Number two. He to work every day. He to work every day. Come on, come on. Don't let me down. Three, two, one. Walks very good. So it's the same case. 
as in the previous sentence, here we have a he, but this time is like right there, right? It's very explicit, he. So he walks to work every day. We cannot say walk because it's a third person singular. We cannot say walkes because verbs that end in K, mm -mm, they don't add ES, just the S. Remember that the only ones eh, that end or that will end in ES are if the verbs end in double S, O, C, H, S, H, or X. And that's it, right? So let's see the next one. Positions. Lucy going to the first place. Teresa going up. Jesse going up. Allison and Julie going up. Here we go with the next one. Let's see, number three. They dinner together every night. They dinner together every night. And eat. No, me teacher. Hoy que le puse la S, right? <laughs> so here, this is not the third person singular. La tercera persona del singular solo es he, she, it. Solo ahí vamos a agregar la S o la S. Con I, we, you, and they. Nada, right? So we just right or we just use the verb in the base form so that means no changes sin cambio alguno so there you go eating no eating todavía no hemos visto el ing so let's see next teresa going to the first place lucy on fire jesse allison and mary good here we go with the next one he snowboarding every winter. He snowboarding every winter. Snowboarding every winter. And there you go. So he goes. He goes snowboarding every winter. No, hombre, teacher, ¿y qué no dijo que la S? <laughs> so, si el verbo termina en O, doble S, CH, SH o X, vamos a agregar ES, no solo la S, right? So, nice. He goes snowboarding every winter. There you go. Let's see. All right, Teresa, still in the first place. Lucy, Jesse, Allison, Evelyn going up. Nice. Here we go with the next one. Number five, the baby, vegetables. The baby, vegetables. Hey, yay, 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 yay. Three, two, one. Hey, it's vegetables. So, teacher, but there we have the baby. The baby, what's the pronoun that we could use? The baby could be a he or a she, but it's a person, right? And it's only one. So that means that it can be a he or a she, a boy or a girl. We don't know. In the picture, we can see that it's a girl, right? Pero si no tuviéramos la, la imagen de referencia, es el bebé, no? O la bebé, no sabemos. Pero igual es tercera persona en singular, he or she. Now, hate, el verbo hate, que es odiar, y ya tiene una E. So, solo le agrego la S, right? Hates, the baby hates vegetables. There you go. 
So let's see, next one, well positions. All right, Teresa still the first bit, Jesse going up, Lucy, Allison, Evelyn. Come on, you can do it. Next one. They very excited. They very excited. Mm, the verb to be. Excellent. There you go. Most of you got it correct. They are very excited. Am? Mm -mm. Am is only for I. I am. I am a teacher. I am happy. They is? No. Is is only for he, she, it. He is, she is, it is. So we say they are. There you go. Teresa still in the first place. Lucy going up. Jesse on fire. Allison and Evelyn. Number seven. The cat, the dishes on the weekend. Que chivo fuera, pero no. The cat, the dishes on the weekend. And there you go, the cat. Ah, remember what I told you just some minutes ago? If the verb ends in sh, then you're going to add es. Si termina en ese h, agrego es. Wash, washes. The cat. In this case, we just can just substitute it by eat. Eat washes the dishes on the weekends. Si solo le agrego la S, no, right? It's just wash, right? So, uh -uh, not like that. And, well, the rest, not valid options. So, let's see. It is some fire. Jesse going up. Lucy, Allison, and Evelyn. Let's see the next one. Sometimes, Miley Cyrus and Ariana Grande. Together. Together. And... Uy, uy, uy. What happened? Jesus Christ. Here we have, teacher, pero que no Ariana Grande, pues. Yes, but we also have Miley Cyrus. Miley Cyrus, one. Ariana Grande, two. So it's not she, right? It's not she, it's not he, not it. So what is it? ¿Qué pronombre los puede sustituir? Miley Cyrus and Ariana Grande. They. they, exactly. So they, these ladies, they sing together. Teacher, pero they es ellos, y ahí son ellas. No, it's the same, right? Independientemente que sean chicas, they aplica también, en este caso, para ellas, right? No le vamos a poner she's, the, no. So they. So, we don't need to add the S or ES to the verb because we are using they. They sing. They sing just like that. So let's see. Lucy returning to the first place and on fire. Teresa, Jesse, Allison, Evelyn. Next one. The scientist, el científico. Sometimes. Experiments. Sometimes experiments. Let's see. Does excellent. There you go. So the scientist sometimes does experiments. That's how we would say it. 
In this case, does is not an auxiliary. Das is the main verb. As we were saying yesterday, do and does, mm, they are auxiliaries sometimes, but sometimes they also can be the main verb, el verbo principal. Like in this case, does, hace, right? Experiments. Awesome, very good. So we have Lucy still in the first place, Jesse going up, Teresa, Allison, and Evelyn. Let's see. We're going to do 12, right? Vamos a hacer dos. So let's see. Almost there. She, a pet cat. She, a pet cat. And dun, 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 dun. let's see. Ah, it's very good. So you remember. Whenever we have the third person singular, have is like a, we can say that it's like a special verb that it's going to take uh, or is that it's going to change to has, right? So we just can add the S in this case, but we change it for has. She has, very good. Let's see, two more. Same positions, Lucy on fire. He often new kinds of food. Remember the rule. He often new kinds of food. So we have nice. He often tries new kinds of food. There you go. If you remember the rule yesterday, it said, if we have a verb with Y, whatever is before, si lo que le sigue, perdón, si lo que le precede a esa Y, es una consonante, dijimos que, wait, el verbo va a cambiar, o sea, que va a cambiar esa Y por una I latina y vamos a agregar ES, right? Eh, el, lo mismo sucede si yo tengo, por ejemplo, el verbo, creo que ayer también se lo escribí, cry. So, tengo una consonante, la R, antes de la Y, entonces esto va a cambiar a cries. She cries. She cries a lot. Yeah. So, lo mismo nos pasa con try. No así con play. ¿Se se acuerdan? Si lo que le precede a la Y es una vocal, nada. ¿verdad? So, in that case, we just say plays. Right? No changes. So, there you go. So, let's see. All right. Lucy, Jesse on fire, Allison going up, Teresa, and Evelyn, last one, Ultima, here we go. He, his homework. He, his homework. Negative. He, his homework. Nice. So he doesn't like his homework. Doesn't? No. Why doesn't? Mm -mm. So now doesn't script. No. Let's see. Don't like? No. Don't like? Uh uh. It's a he, right? Again, we go back to the uh, third person singular. He, she, it, they use does. The negative form of does, doesn't, doesn't, pero con e, right? Doesn't. So there you go. So final scores. Third place, Allison. Second, Jesse. And the first place, key, queen of the simple present. Lucy, very good. 
Special needs from two, Teresa and Evelyn. Nice. Excellent. Okay. All right. There you go. So wonderful. So just to recap, remember that one of the most important things with the simple present is that you understand the third person singular. ¿Alguien decía algo por ahí? ¿O me iban a preguntar algo? No? Okay, sorry. All right, so one of the most important thing here is to remember the rules for he, she, and it. So these three pronouns, they are always going to be special. So that means that they will have special rules like adding the S or ES, the change of the auxiliary, do and does in this case, uh, and some others that what you're going to see later on with some other tenses. But for the meantime, that's what you need to remember. He, she, it, that means I need to add verb plus. And here we are going to have S or ES, right? Depending on the verb. And also, don't forget, we are going to use here also the auxiliary does. Todo esto es lo que ocupamos con he, she, it. Con los demás pronombres, el verbo no cambia, right? Lo dejamos en su forma base. Y con los demás ocupamos do, right? Do en vez de does. And that's it. Si ustedes se acuerdan de eso, ya le hicieron, right? So that's like the main thing about the simple present. So there you go. All righty. Now, let's see, let's see. Today, we are going to be talking a little bit about questions in the simple present. So, let me see. We, we already talked about yes, no questions. So I remembered that we had talked already about questions with the verb to be, but we haven't talked about questions. In this case, yes, no questions with action verbs, action verbs. If, what does this mean? For example, ¿por qué le ponemos action verbs? Suena un poquito mm, redundante, tal vez, dado que nosotros en español decimos el verbo es acción, right? So el verbo es una acción. En inglés es un tipo de verbo, porque tenemos varios, right? We are not going to go into details, but an action verb is a verb that implies movement or you doing something. El verbo de acción implica que hay una persona, o sea, el sujeto, que ejecuta una acción. So, that's an action verb. For example, we have a jump, geez, what the heck? Jump, eat, play, uh, run. All these verbs are action verbs. Aha. Uh -huh. So how do we use yes, no questions then? With yes, no questions, we again start using auxiliaries, do and does. Again, e, well, just don't forget, does is for he, she, it, do is for the rest, right? Con los demás pronombres ocupamos do. So don't forget that. So how do I ask questions in simple present? I start with, or well, let's say, um, she likes uh, chocolate. She likes chocolate. She 
doesn't like chocolate, if we use the negative form, and then if we use questions, what do I need? Very simple. If you remember with the verb to be, I use the verb to be at the beginning. I will do the same with this, but in this case, I'm going to start with the auxiliary that I am using or the auxiliary that goes according to the subject pronoun. In this case, does she like chocolate? Does she like chocolate? Just like that. This would be, a ella le gusta el chocolate? ¿O le gustan los chocolates? Does she like chocolate? So, how do I answer this? Easy. Yes, she does. Or no, she doesn't. Like this. Yes, she does. No, she doesn't. Regla general, que creo que ya se las había mencionado. Siempre vamos a responder con el auxiliar que estemos ocupando en la pregunta. O sea que, mmm, podría contestar aquí con, yes, she is. Si yo quiero decir que sí, le puedo poner, yes, she is. What do you think? ¿Será que se puede? Yes, yeah, she is. Mm -hmm. No. No? Why not? ¿Por qué no? Porque es del verbo ser o estar. Ah, very good. There you go, Mayra. Excellent. That's the thing. So I cannot use here, yes, yeah, she is. Why not? Porque este es el verbo ser o estar. The verb to be. No estoy preguntando con el verbo ser o estar. Estoy ocupando un auxiliar. So, ah, entonces no es, no puedo ocupar is. I need to use does. Yes, she does. So, y teacher Siento que me estoy perdiendo, siento que me estoy confundiendo, porque entonces, ¿cuándo vamos a ocupar el verb to be? Y entonces, ¿cuándo es que vamos a ocupar does? Do y does, porque son las mismas, el mismo tipo de pregunta, de sí y no. Pero entonces, ¿cuándo ocupamos cuál? Wait. ¿Cuándo ocupamos cuál? Dependerá de qué es lo que quiera decir. Si usted eh, va a ocupar una acción... Ya sea, por eso les mencionaba los action words. Si usted va a ocupar una acción en la pregunta de, por ejemplo, ¿dónde trabajas? ¿Dónde trabajas? Bueno, ese ya es otro tipo de pregunta. Me retracto. Si digo, por ejemplo, ¿trabajas en...? No, quiero ver. Sí, ¿trabajas en Unicomer? Right? ¿Trabajas en Unicomer? So... The question is, yo quiero ocupar la acción, el verbo trabajar. ¿Puedo ocupar el verbo to be? No, I can't. ¿Por qué? Porque voy a ocupar el verbo trabajar. Do you work at Unicomer? A ver si no me bajan el video por mencionar a Unicomer. So, do you work at Unicomer? Anyway, I am using the verb work. So, no cabe ahí el verb to be. El verb to be y el auxiliar do and does son como mis papás, no pueden estar juntos. ¿vale? So, they cannot be together. <laughs> so, tiene que estar separado para que funcione. <laughs> no, just kidding. <laughs> so, nunca podemos el auxiliar do y does con el verb to be. No se puede. Son agua y aceite. Nunca van juntos. So, si usted pone el verb to be, o sea, si usted me quiere hacer una pregunta con do, olvídense del verb to be. Right? So, you're not going to use it. No lo va a ocupar. Si usted va a ocupar el verb to be, olvídese del do y el does. No lo va a ocupar. Solo ocupamos o el uno o el otro. 
right? Verb to be or do and does, but not, not together. Acá les decía, yo quería ocupar la acción trabajar. Work. Do you work at Unicomer? Pero si yo quiero preguntar, y usted es manager, usted es gerente, hay en Unicomer. No estoy ocupando otro verbo de acción. Estoy diciendo ustedes, ustedes eh, gerente en Unicomer. Entonces no voy a ocupar do. ¿Por qué? Porque no voy a ocupar un verbo como trabajar, que expresa una acción diferente, sino que es el verbo to be. Are you a manager at Unicomer? Are you a manager at, Uni at Unicomer? ¿Usted es gerente en Unicomer? Es, right, the verb to be. So, tampoco vamos a ocupar un verbo como el verb to be con un verbo de acción en el simple present. O sea que no puedo preguntar, are you work a manager at Unicomer? No, that's a terrible mistake. No. No se puede. No way, Jose. Never, ever. So, teacher, pero yo he visto que el verb to be a veces va con acciones, así, con verbos, así. Yo lo he visto, se lo juro por Dios. Yes, pero eso es otro tiempo. So, are you working eh, as a manager at Unicomer? Hasta o tuve que cambiar eh, un poquito la oración. Are you working as a manager at, at Unicomer? Ahí sí, estás trabajando. Estás trabajando. This is present continuous. Presente continuo. No simple present. Ahorita no estamos estudiando el, el presente continuo. Y de hecho eso lo utilizamos para otras cosas. No como estamos eh, ahorita utilizando el simple present. So... Entonces, y let me see, se lo voy a poner acá para que no nos vayamos a confundir. Simple present. And this is present continuous. Teacher, ¿y viene el present continuous en el examen? No, right. por eso les digo esto. Mm -mm, ahorita todavía no. Right. Solo eso es y paréntesis, ¿verdad? Now, entonces, ¿qué no vamos a hacer cuando hagamos preguntas? En simple present, no voy a mezclar verb to be en auxiliary do and does. Mm -mm. No voy a mezclar verb to be en action verbs. Uh -uh. Teacher. Ajá, uh -huh. tell me. ¿Cuándo va a ser el examen? <ríe> ah, buena pregunta. <ríe> la otra semana, de hecho, la otra semana lo pueden hacer con tiempo. Si lo quieren avanzar unos dos días antes de, de, de la fecha límite, that's fine. Y, ¿Pero a dónde lo encontramos? Todo en la plataforma. El examen es como si fuera una tarea. Cuando ustedes se vayan acercando la fecha, si ven, están como las... Y las lecciones y tiene como las tareas, ¿verdad? Cada lección. Ajá. Entonces, la, el examen estaría en teoría el miércoles, o sea, aparecería bajo la columna del siguiente miércoles y la, como el deadline o la, el, el, la última fecha o hora para enviarlo sería miércoles a la medianoche, si no mal recuerdo. Y eso es en el caso que usted tenga algún problema ahora eh, para hacer el examen. Si no, esperamos que lo puedan subir, eh, perdón, que lo puedan realizar antes eh, de las diez y media, así como las tareas, o durante el día del miércoles. No necesitarían la clase del miércoles para hacerlo. Entonces lo pueden hacer durante el día ese mismo día miércoles. Pero sí, solo en caso extremo, tienen hasta las 12 de la noche de ese día. Pero igual yo mando el mismo reporte, tareas y las notas del examen, trato de mandarlas a las 10 y media. Right? 
al ratito después de la clase. Y quiero ver, hablando del examen, si ustedes van completando todas las tareas, el examen es casi que lo mismo. O sea, no, no surprises, ¿verdad? no se van a sorprender. No va a haber nada que, que no hayan visto, que no hayan completado ya en las tareas. So nice. Sorry. Yes. Eh, yo no ah. he podido entrar a la plataforma. Pero sí tiene usuario, Mary. Y puede contactarse porque entonces ya se le pasó la primer, el primer chequeo de tareas. Eh, ya se le pasó ah. entonces. Este, comuníquese con... Y si quiere le mando el contacto y por WhatsApp, porque no lo tengo a la mano, pero él está en el grupo. Eh, es, una, es la persona que nos ayuda con todas las cosas de la plataforma de IT. Este, a él le podríamos decir que, que le ayude a, a, a loguearse. Y, um, porque sí tiene usuario. Yo me fijé que está, aparece ahí todos sus su, su datos y todo en la plataforma. Ah, nice. Okay. Thanks. Nice. Okay, good. Alrighty. So this, as I was saying, this is about yes, no questions. We also have WH questions with a auxiliaries do and does, but they are pretty much the same. Um, the only thing that it's going to change, and maybe we can advance with that, with WH questions. Is that I'm always going to start with the WH word. For example, what does, let me see, what does Roxana do? What does Roxana do? So, This is not a yes, no question. No le voy a decir yes, she does, or no, she doesn't. Mm -mm, no se puede. So, I will provide specific information. So, I would say, for example, Roxana is a, a lawyer. Right? Roxana is a lawyer. Roxana es abogada. So, teacher, pero ahí respondió y ahí respondió, yeah, thank you, Vilma. Por ahí Vilma nos compartió el, el, el contacto para la persona de, de IT, este, Mary. Tal vez le puede escribir eh, al ratito. Nice. Ok, thank you. Thank you, thank you Vilma. Nice. Thank you. All right. So, teacher, aquí le puso el verb to be. Y usted dijo que aquí era el auxiliar does. ¿Qué pasó? What does Roxana do? Acuérdense que significa qué es lo que haces o a qué te dedicas. Entonces yo digo, Roxana is a lawyer. Aquí sí se vale. Right, so, if I ask something different, like, where does Roxana live? Ah, here it's different. She lives. Ay. She lives in eh, Opico. There you go. Teacher, aquí veo cosas raras. En la pregunta no veo la S del verbo live. Y estamos hablando de Roxana, que es una she. ¿Qué pasó? We are using an auxiliary. If you remember eh, the same that happened with the negative form. Yesterday we were saying, if I have. The negative form with the third person singular, the verb is not going to change because I'm using an auxiliary. In the question, it's going to be the same. So I'm using does. So does is preventing me from using the S in live. Entonces ahí no agrego nada. Siempre que ocupo un auxiliar en oraciones negativas, y en preguntas, no agrego nada al verbo, aunque sea he, she, it, no importa. Lo dejo en la forma base. Mm, pero en la pregunta sí va. ¿Por qué? Porque la 
perdón, una pregunta. La respuesta sí va. ¿Por qué? Porque es una oración afirmativa la respuesta. Ella vive en Opico. She lives in Opico. So, aquí sí. She lives, right? No tengo ningún auxiliar, así que aquí sí respeto la regla del he, she, it. La S. There you go. Questions so far. Preguntas. Dudas. Comentarios. No. Clarísimo como el agua. Se nota. <ríe> me da miedo cuando no me hacen preguntas. <ríe> Me pongo tenso. <laughs> nah, just kidding. So let's see. Maybe if we uh, have a little practice, mm, we can check if we have some gaps or not. So let's see. I'm going to pause here. Pero antes de hacer la práctica, vamos a pasar asistencia otra vez. Okay. Antes de que se me vaya la hora acá. So let's see. Vamos con la segunda asistencia antes de hacer la práctica. So, here we go. Y number one, Alison Gabriela Ramos. Present. Thank you very much, Alison. Y next, Alba Suleima García. Oh, Alba Suleima, ya me acordé, está conectada, pero no puede participar. So, nice. Y next, Ana Beatriz Pineda. Present. Thank you very much. Ana, eh, next person, Claudia Verónica Juárez. Present, teacher. Thank you, Claudia. Y next, Gabriela y Dania Díaz. Creo que no se ha podido conectar Gaby. Todavía no. All right. So we continue with Glenda Marisela Cuellar. Glenda, Marisela, Glenda, Glenda, no la veo por acá, no está, ok, so then we continue with Iris Beatriz Cornejo, que no está presente, no puede estar el día de hoy, y then we have Carla Raquel Mendoza, present teacher, Thank you very much, Carlita. Eh, next, Carla Yesenia Lanza. Present. Thank you, eh, Carlita Lanza. Then we continue with Lucy Natalie Juarez. Present. Thanks a lot, Lucy. Eh, next person, Marilyn del Carmen Solís. Marilyn. Se le cayó quizás la conexión. La perdimos a Merlin. Ok. So let's see. We continue with Marta Luz Orellana. Present. Thank you very much. Y Martita, next person, Mauricio Emilio Alvarenga. Present, teacher. Thank you very much, Mauricio. Y next person, Mayra Lisbeth Avilés. Present. Thank you very much. Y Mayra, then we continue with Reinaldo Chávez Guerra. Present. Thank you, Reinaldo. Y next person, we have Rosa Vilma Landa Verde. Present, teacher. Thank you very much. Y Rosa Vilma. Next person, Sonia Evelyn Iraeta. Present. Thank you very much, Evelyn. Then we have Teresa Guadalupe Bonilla. Present. Thank you, Teresa. Uh, next, Jessica Melissa Oya. Jessica Melissa. Present. Oh, thank you very much, uh, Jesse. Next person, Julissa Raquel Cruz. Present teacher. Thanks a lot, Julie. 
Next person, eh, Maria Magdalena Ronquillo. Present. Thank you, Mary. And last but not least, Vilma Consuelo Guzman. Present, teacher. Thank you very much, eh, Consuelo. Nice. Okay, so that's pretty much it about the attendance. So now we are going to practice something related to a yes, no questions in the simple present. So let's see. Let's see if you actually got the idea here. So let's see. Just give me a second. All right. So I'm going to actually share a little, well, a link with you so that we can practice something related to this topic. And let me see. <laughs> okay. So... Let's see. I'm gonna share my screen so that we can see it first so that we know what we are going to do. So let me share my screen here with you. Voy a compartir la pantalla para que lo veamos antes de empezar a hacerlo. Okay. So, en la práctica, ¿qué es lo que van a hacer? This is all related to simple present questions. So here we're going to check, or here we're going to select one of the two options that we are going to see. For example, if it's the verb to be, or if it's do or does. So you're going to read the question and you're going to select one of the two options that you have there. So that's in the first part. In the second part, eh, pretty much it's the same, but you are going to type it. Es lo mismo, pero ustedes lo van a escribir. So it says write do or are. Solo les da dos opciones. Puede ser con do, puede ser con are. So ustedes van a ir escribiendo en el espacio lo que ustedes consideren que va en cada pregunta. And in the last part, it says write short answers. So here you're going to say, is he bored? So you're going to say, si, sí. tiene un chequecito a la par, ustedes le van a poner que sí. Si tiene una X, significa que van a, la respuesta va a ser negativa. Va, que van a escribir que no. Acuérdense de que en la respuesta corta no solo escribimos yes y no, sino que le agregamos el auxiliar que estemos ocupando, sea el verb to be o do or does. Okay, let's see if we can do it. So, let's work, let me see. ¿Dónde estamos? Aquí estamos. So, let's work. Mm -hmm. Okay, in groups of seven, I'm sorry, in pairs or trios. So let me see how that's going to be. Okay, so we have a trio number one. We have Claudia, Carlita Lanza, and Reinaldo. You are group number one. Group two, a Martita, Mauricio, and Julie. You are group number two. Group three, Alison, Vilma Consuelo, and Jesse. You are group number three. Group number four. Ana Beatriz, Mayra, and Teresa. Group number four. Group number five. Y Alba, y Maria, and... Mm, we tengo a Vilma Consuelo aquí otra vez. So let me see. Wait. Vamos a ajustar acá. Y creo que voy a mover a, vamos a hacer un cambio, porque creo que Alba no le va a poder 
y ayudar porque está sin audio, right? Y solo está conectada. So, grupo número 5 va a quedar Alba, María y Evelyn en Vilma, Vilma de Romero. So, you are group number five. Y el grupo número 6, Carlita Lanza, Carlita Raquel en Lucy. Ok. So, there you go. All right. Creo so, que me metí en dos grupos. ¿Perdón? Creo que me metí en dos grupos. Uy, quiero ver, quiero ver. Ya, en el, lo que pasa es que estoy... Ya la había mencionado. Ah, teléfono. Es cierto, y... es cierto. Vaya, quiero ver. Ah, pues no, Carlita. Carlita, usted sigue en el grupo... En el grupo 1. Ok, so... Olvide este último, este último que dije. No, solo va entonces en el grupo 6. Eh, Carlita, Raquel y Lucy. Ok, so that's how it is. Nice. Thank you for telling me. All right. Les comparto el link en el chat de Zoom. Por ahí se los, eh, se los dejé. There you go. Wait. Hoy sí, ahí está. So. Y les habilito el compartir pantalla por si lo necesitan a la hora de estar con sus grupos. So, abro grupos en este momento. I will give you 10 minutes, 10 minutos para terminar. And then we come back and we check. Ok, so 10 minutes now. Por ahí compartieron ya la guía en el chat de WhatsApp. So, there you go. Thank you. Si alguien tiene problemas para conectarse, me avisa. Salvo Alba, que ya sé que tal vez no, no se puede unir. That's it. Evelyn en Vilma. Me avisen si tienen problemas. A Vilma ya se conectó. Nice. Evelyn, cualquier cosa, me avisa. Y Teresa, también me avisa si no se puede conectar. Mayra se desconectó. Es que quería copiar el enlace. No ah, lo copié no en el teléfono. Pero está también, aquí está también en, en Zoom. Está también mm. en, en el chat de Zoom, donde está la barrita, donde está el micrófono y está la, la camarita. Ahí dice chat. Si le da clic ahí. Eh, ahí también va a haber el, el enlace, pero creo que ahorita quizás ya no lo va a ver. Ahorita se lo voy a mandar otra vez. Ahí está. Por ahí le aparece la notificación. ¿Con quién estaba trabajando? Mayra.
Teacher. Hello. Hello, hello. Se le, se le desconectó es que, otra vez, ¿verdad? Es que hubo un apagón de luz y me quedé sin internet y ahorita me están pasando. Ok. ¿Y con quién estaba trabajando, Mayra? Uh, mm, con era, Teresa, creo. Otro bueno, creo que era. La voy a poner con Teresa porque Teresa está, creo que ella está trabajando sola. Ahorita le mandé la invitación. Hola Teresa, me dice este, Mayra que se les cayó la, el internet, creo. Eh, si no, si tiene muchos inconvenientes, eh, puede trabajar la guía eh, individual este, y solo me la manda, no hay problema.
Evelyn, ¿me escucha? Sí, teacher. Ok, se desconectó, se le cayó el internet. Sí, okay. eso es. Usted estaba con Ana Beatriz y María, ¿verdad? Sí. Quiero ver, la voy a volver, le voy a volver a mandar la invitación. Aunque ya solo nos quedan unos minutitos, pero igual, ahorita se la mando. Let's see. Sí. Sí. Ok. Okay, so here we are. Ah, le estaban ayudando. Ah, oh. <laughs> ah, <mentira. laughs> Está bien, está bien. <laughs> nice. Are you going to the Go, go. Are you going to the hospital? Vaya, vamos a ver ahorita resolvemos. Don't worry, <laughs> be happy. <laughs> okay, so. Let's see, veamos cómo eh, quedaba entonces el ejercicio. Yo sé que eh, puede ser eh, un poquito confuso al inicio esto del do, del does, del verb to be. So, let's check it together. Let's check it together. And then, well, if you haven't sent it, don't worry. You can send it to me eh, later on. 
but send it, all right? Me lo pueden mandar después si no logran terminar, pero mándenme, all right? So let's see. Let's check okay. here. Here we have a, the first part in which it says, choose the correct word, do, does, or are, or is. So in number one, what do you think? Uh, let me see. Uh, Carlita, Raquel, are or do? Are you tired or do you tire? Stay mute, Carlita. <laughs> <laughs> Are you tired? Are you tired? Yes, I am. <laughs> exactly. Are you tired? Right, good. Estás cansado o estás cansada? Yes, the answer? Yes, I am. All right, very good, Carlita. Nice. Let's see. What about number two? Let me see. Julie. She hungry. Estoy enviando todavía, <laughs> enviando el resto de <laughs> No worry, don't worry. Just number is. is, let's see. Is. Is, very good, Julie. Mm -hmm. Is she hungry, right? Is she hungry? In Spanish, we say, tiene hambre, tiene ella hambre. So, tener hambre, en inglés lo decimos con el verb to be. Por ejemplo, si yo le quiero preguntar, y a alguien, ¿tienes hambre? No le digo, do you have hungry? No. Are you? Are you hungry? No confundir con angry. Hungry, angry. Me pongo angry si estoy hungry por mucho tiempo. So, es diferente. So, there you go. Angry and enojado, right? So, number three, Jesse. Are or do, Jesse? Do, do you cycle to school? Excellent. Perfect. Do you cycle to school? Lovely. Very good. In this case, we have a verb. En las anteriores no teníamos verbos. Teníamos eh, adjetivos, right? Teníamos adjetivos. Y cansado y hambriento. Pero acá tenemos cycle, que es ir andar en bicicleta, ¿no? Eh, ¿Vas en bicicleta a la escuela? Do you cycle to school? Nice. So, excellent, Jesse. Let's see, number four. Um, Evelyn. Is or does? Um... Number one, uh, da. does. Does? Does? Yes. I go. Do Yes, does. She like school. <laughs> Excellent, Evelyn. Does she like school? So, here again, I have a verb. También tengo un verbo acá. Like. Entonces, Necesito el verbo auxiliar. Does she like school? So, excellent. What about number five? Let's see. Um, Alison, are or do they worry? Alison, are you there? It's are. Are, very good. Are they worried? Are they worried? Excellent. So one more time. No tengo un verbo. Tengo un adjetivo. Preocupado o preocupada. Está, están ellos preocupados o están preocupadas, right? So very good. Nice, Alison. Next one. Let me see. E, um, Martita. Are or do they go to bed at midnight? Uh, 
Ajá. Are, are they go to bed at midnight? No. No? Are. Are? No. Eva verbo. Aha, here we have go. So, si tengo un verbo, en este caso tengo go, right? So, if I have a verb, then I cannot use it, the verb to be. So, ¿qué necesito? Un auxiliar, porque tengo un verbo de acción. Ir, right? Do they go to bed at midnight? So, no le puedo poner a verb to be. But don't worry, Marquita, that's fine. And the last one, let me see. Ana Beatriz, the last one. You thirsty? You thirsty? Are. Are. Are you thirsty? Excellent. Are you thirsty? So, no tengo verbo. Tengo un adjetivo. Sediento, right? So, are you thirsty? There you go. So, that was part one. In part two, you just had, well, you had to type it. So, what do you think? E, number one, do or are? Are. Are, very good. Are you 11? Are you 11? Teacher, ¿y eso qué significa? Acá le estoy preguntando a alguien, ¿tenés 11 años? Right? ¿Tenés 11 años? Are you 11? Are you 22? Are you 35? Etcétera, etcétera. Si yo quiero preguntar, o si yo estoy como adivinando la edad de alguien, lo puedo hacer así. Con el, siempre con el verb to be. Como en este caso, are you 11? Right? Very good. What about number two? Do or are? Volunteer. Do. Do. Very good. Do. Do you tell the truth? This is la verdad. Do you tell the truth? ¿Por qué do? Because I have the verb here. Tell. Right? Contar. So nice. Aha. Uh -huh. Decir. Contar. Good. What about number three? Are or do you often help your friends? Do. 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 Nice. Do because I have a verb. What's my verb? ¿Cuál es mi verbo ahí? Ayudar. Ayuda. Exactly. In this case, ayudas, right? Do you often help your friends? Ayudas a tus amigos a menudo? So good. Y number four, you sad? Are. Are. Are you sad? No tengo verbo. Tengo un adjetivo. Triste. Right? Are you sad? There you go. Number five. Are. Are. One more time. Are you relaxed? Relaxed also. It's an adjective. Relajado. Right? So are you relaxed? Good. Y number six, you play the guitar? Do, uh -huh. do you play the guitar? Tengo un verbo, ¿qué es? Jugar. Uh -huh. Tocar, play. Tocar, uh -huh. there you go. Do you play the guitar? Play puede ser jugar, play. o tocar. Si estamos hablando de un instrumento, es tocar. Si estoy hablando de un juego, de un, de un deporte, es jugar. Pero no me va a decir, eh, I play the cell phone, ¿verdad? toco el teléfono. No, no. So that's touch, right? So that's another thing. Good. And the last one. You have hot lunch at school? Do. Do. Do you have? Hot lunch at school. Exactly. Acá igual tenemos el verbo have. So, como pueden ver acá, en la mayoría de veces que ocupé el verb to be o eran adjetivos 
o estaba hablando de eh, la edad, que con la edad específicamente yo ocupo el verb to be, nunca do o does. Si yo le pregunto la edad a alguien o si yo quiero decir mi edad, siempre con el verb to be. Now, ¿cuándo ocupé auxiliares do y does? Cuando tenía un verbo, right? Tenía un verbo de acción en la, en la pregunta. Cycle, like, go, tell, eh, play. Todo eso, si yo, si yo tengo un verbo, si voy a incluir una acción en la pregunta, do y does, right? Good. So let me see the last part. So I'm going to do it pretty quick. It says, is he bored? Yes, he is. Are they English? Yes. No le entendí en eso. Oh, I see. Acá eran respuestas cortas. Y la respuesta corta, acuérdense que. Yes, bueno, sí. Si, ajá, si tenía el chequecito. A la par del cuadrito era afirmativa. Si tenía ah, la... era traducirlas, a, 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 era hacerlas afirmativas. Responderlas. Ah, era responderlas afirmativas o uh -huh. negativas. Dependía del, del signo que tenía acá a la par del cuadrito. So, las que tenían el chequecito, afirmativas. Las que tienen la X, son negativas. O sea que, do you like school? No. ¿Qué sería? No, I don't. No, I don't. Very good. No, I don't. Porque negativa, right? Y estoy ocupando el do. Sigo con do, pero negativo. No, I don't. Then we have, are you from Krakow? Yes, I am. Yes, I am. Very good. Yes, I am. Porque es afirmativa. Then we have, esta es negativa. Does she serve the internet in the evening? No, she doesn't. Aha, uh -huh, no, she doesn't, right? Short answer, pero aquí cambié. Ocupé doesn't porque acá tengo does en la pregunta. Good. Then we have afirmativa. Do you draw cartoons? Yes, I do. Yes, I do. Very good. Yes, I do. Affirmative answer. And the last one, are you 12? Negative. No, I don't. Uh -huh. No, I don't. Oh, okay. No. Uh -uh. Acá tenemos verb to be. Ajá. Uh -huh. So, ¿qué diríamos? No. I'm not. I'm not. Excellent. No, I'm, I'm not. not. ¿Por qué respondí con am? Porque la pregunta es con you. ¿verdad? Me están preguntando a mí. Are you 12? No, I'm not. Right? I'm not. So there you go. Okay. So that was it. So remember, we play with... Auxiliaries for to be, affirmative, negative. So it's like a game, right? So it's like if we are just, we need to pay attention to what's the subject of the sentence. And also if we have an action or if we don't have an action in, this, in the question or sentence that we are talking about. So there you go. Now let's have one more practice here. So let's see. Now that we know more about the simple present in general, that we have a better idea on how to use the simple present, we're going to uh, review these in general terms. So let's see. We're going to play this. This is like a board game in which we are going to throw the dice and we are going to answer some questions individually. Le voy a lanzar las preguntas individualmente y ustedes responden con la opción que ustedes creen que es la correcta. So let's see. This is simple present in general. So let me see. El objetivo es llegar desde acá, del inicio, del start, hasta acá. 
Y no es a que nos coman los zombies. So, <ríe> si caemos en el zombie, volvemos a empezar. So, let's see. So, quiero ver. Let's start with Reinaldo. So, Re Reinaldo, are you ready? Ok. Ok, Reinaldo, here we go. Let's see. Number, uy, number Choose one. Choose the correct answer. Que tacaño se da. Let's see. My car broke down. And what do you think, Reinaldo? What's the option that I need? Need. Need? This one? Car, yeah. Yeah. Are you sure? My car broke Needing, needing My car broke. Yes. Ajá. Need. Need. Nos quedamos con este, Reinaldo. Respuesta definitiva. Yes. This one or this one? Or this one? Need. This one. Yeah. Let's see. Yeah. Oh, <laughs> yeah, no, it was not need. The correct answer is needs. Yeah. ¿Por qué needs con la S? Porque I'm talking about my car. My car is an it, right? Y decíamos que si tengo he, she, o it, entonces tengo que agregarle la S al verbo y en el simple present. Right? So, don't forget it. Si estoy hablando de un objeto o de una persona en singular, siempre S o E S al verbo. So, okay. that's it. Reinaldo, select someone else. Usted seleccione a alguien. Ahorita. Let's see. Sonia, Sonia Iraeta. Okay, Sonia, let's see. <laughs> Evelyn, are you ready? <laughs> yes. Okay, let's see. How much are we going to get? Okay, three. Choose the correct answer. What about this one? Maria is a teacher. She, Spanish. She teaches. She Spanish. teaches Spanish. Are you sure, Evelyn? Yes. Yes, I like that. Let's see. Yes, very good. She teaches Spanish. Teaches because we said, termina en CH, como teach, le agrego ES. Very good. Excellent. All right. E Evelyn, select another person. You choose. Uh, okay. Um, Claudia Veronica. Claudia, let's see. Claudia, Claudia, are you ready? Claudia, Claudia, you yeah. ready? Okay, nice, nice. So let's see. Claudia, fine. No. Choose the correct That's... answer. Okay, Claudia, when the phone, please answer it. What do you think, Claudia? The first one? Yes, yes. Uh -huh. The first one rings. Let's yeah. see. Let's check. Yay. Very good, Claudia. When the <laughs> phone rings, please answer it. Cuando el teléfono suene, right? Por favor, contéstalo. So good. Excellent. Claudia, you select another person. Julissa. Julie. Let's see. Julie, Hello. are you ready? Okay. <laughs> Let's see, Julie. This one is for you. A ver. Six. Six. 
Good number. Let's see. Yeah. Oh my god. Oh, Jesus. Yeah. That's the correct answer. Oh my god. But no matter, Julie. Don't worry. Aun así, let's see if we answer the question. So those bags too much. Cost. Cost. This one. Cuts. Uh -huh. You sure? Or with S? Yes. Yes, with the S? Seguro? Mm, es que la verdad que no sé qué dice ahí. <laughs> <laughs> dice, those bags, ¿se acuerdan que vimos? This, that, those, these, right? Aquellas bolsas, mucho. Costs or costs too much. Costing. Costing? You sure? ING? Yes. <laughs> Let's see. <laughs> no, no, no ING. So here the correct answer should be. Those bags cost too much, right? Cost sin la S porque es plural. Aquellas bolsas, right? Entonces, aquellas bolsas yo las puedo sustituir por they. They cost too much. Cuestan mucho dinero, right? So, no worries. That's fine, Julie. So, Julie, you select another person. Alison. Alison. Let's see. Alison, are you ready? Yes, always. Ah, nice. Always <laughs> ready. Let's see. <laughs> let's see. Let's see. Number six. Excellent. We go back. We go Choose forward. Choose the correct please. answer. What about this one, Alison? Is he always washes the dishes before bedtime. So washes, the first one. Yes. Let's yes. see, would that be? There you go, nice. So he always washes the dishes before bedtime. Lovely, very good. Nice, Alison. So you select another person. Teresa. Teresa, let's see. Teresa, are you ready? Yes. Okay, let's see. So this one goes for you. We oui. choose right. the correct answer. What about this one, Teresa? The earth around the sun every year. Around the sun. La tierra. Alrededor del sol cada año. Mm, second. The second one revolves. This one? Yes. yes. Sure. <laughs> <laughs> Let's see if this is the answer then. Yes, very good. The earth revolves around the sun every year. The earth is a planet, right? So, la Tierra, el planeta. Podría ser un it. Exacto, it's an it. So, si es un it, le agrego, en este caso, la S al verbo. Okay. Rota alrededor del sol cada año. So, very good. All right. So, let's see. Y Teresa, you select another person. Jessica. Jessica, let's see. Jesse. Hello. All right, ready. Let's go. <laughs> nice, that's the spirit. Let's see. <laughs> Con que nos uno, Jesse. No! Choose the correct answer. Oh God, Jesus Christ. No way. Anyway, pero tenemos la, la pregunta oración. Let's see, Jesse. Okay. What do you think? 
cinema. I go to the cinema at least once a month. Excellent. I go to the cinema at least once a month. Yes, very good. So I don't need to add anything to the verb because I'm not using the third person singular. Perfect. There you go. Jesse, select someone else. Uh, Lucy. Lucy, let's see. Lucy, Lucy. Hi. Hi there. Good okay. Good evening. Let's see. So this one goes for you, Lucy. Ah, but no, no regreso al inicio. Ah, that's nice. Choose oh, the correct okay. answer. Let's see. So, what do you think, Lucy? They never drink tea in the evening. 100% sure, Lucy. Uh, no. <laughs> they never drink. <laughs> they never drink tea in the evening. <laughs> okay, so the first one, yeah. Yes. Okay, first. let's see. Nice, very good, Lucy. They never drink tea in the evening. So, no third person singular, no changes to the verb. Perfect. Lucy, select someone else. Carla Raquel. Let's see, Carlita Raquel. Let's see. Carlita, are you ready? Ni tan ready, pero ahí vamos. <laughs> pero ahí vamos. Let's see, Carlita. A ver, let's see. All right, five. Very good. Ay, yeah. Okay, just Choose three the places. correct answer. What do you think, Carlita? His job is great because he, a lot of people every day. Su trabajo es genial porque él, un montón de gente todos los días. Eh, sería la tercera, Mitz. Mitz, la tercera, Mitz. Are you sure? Yes. All right, let's see. Yay, very good. So he meets a lot of people every day. Él conoce un montón o mucha gente todos los días. So meets because we are using he, right? So we need to change the verb. Nice, Carlita. So Carlita, you select another person. Eh. Mi tocaya, Carlita Lanza. <laughs> Carlita Lanza, are you ready? Ready. Okay, that's the spirit. Let's see. Wow, six, very good. Choose the correct answer. What do you think, Carlita? Team breakfast every morning at 8 a.m. Team eat. He eats breakfast. He uh -huh. eats. All right, this one, the second one. Eat. No, one. Oh, the first it's one, eat. Uh, are you sure? Team eat. Breakfast. Uh -huh. Uh -huh. Cada mañana a las ocho. Team. Uh -huh. No necesita, no necesita el verbo, ¿verdad? El verbo. La S del verbo. No lo sé. No, no sé. <ríe> ¿De qué estamos hablando? De Tim. De Tim. Y Tim puede ser, ¿qué pronombre lo puede sustituir? Tim. 
La A, la eh, it sería entonces it sin it breakfast break, break, every morning it it con it. Sí. 8 a.m. Entonces, it's con la S, right? Let's see. ¿Será con la S? Yes, there you go, Carlita. Team it's because I'm, eh, I can replace team by he. Team puede ser un él, right? Entonces, un he. Entonces, el, la tercera persona es singular. So, I need the S, right, in the verb. Team eats breakfast. Nice. Carlita, select one more person. Uh, Maria. Mary, let's see. Mary. Ojalá no caigamos en el zombie porque no nos vamos. No, mentira. All right. Let's see. Mary, are you ready? Okay. Okay. Let's see. Mary, five. Oui. Okay. Choose the correct answer. Let's see. What do you think, Mary? The shops in Paris usually at 9 a.m. Las tiendas en París. Open. Open. The first one. Yes. Let's see. Yes, very good. The shops in Paris usually open at 9 a.m. So, las tiendas, right? It's plural. So, we don't change the verb. Mary, seleccione la última persona. ¿Qué va a pasar? Uh, no, no lo sé, Mauricio. Mauricio. Mauricio, Mauricio. You ready? Okay, Mauricio. This one goes for you. See? And... Choose the correct okay. answer. Vaya, Mauricio. De usted depende todo. They never tea in the morning. They never drink. Uh -huh. They never drink uh -huh. in the morning. La tercera, this one. Yeah. Let's see, Mauricio. Yes, very good. They never drink tea in the morning. Y no nos queda más que ganar. Correct answer. Excellent. So, very good, nice. So you're getting the hang of it. Excellent. All righty, guys. So, Keep on practicing. Les voy a mandar este, eh, como una información de todos los temas que hemos estado viendo. Eh, el simple present en general, eh, la forma afirmativa, negativa, pregunta, el verb to be. Eh, se lo voy a mandar al grupo de WhatsApp. Este, se lo voy a mandar hoy en la noche. Si se me olvida, si me duermo, me recuerdan mañana o el lunes, right? <laughs> nice. Ok, pero sí, hoy se los mando. Yo me acordaré. Ok, so, antes de irnos, let me see. Eh, permítanme. Ahora le corresponde quedarse 10 minutitos a Carlita Raquel. ¿Se puede quedar, Carlita? Este, no, teacher, tal vez alguien más necesite. Vamos a ver, entonces le seguiría Carlita Lanza. Yo. No. Yes. Ok. Ok, nice. Entonces Carlita se queda un ratito después de la clase. Y just to clarify some doubts, all right? So we'll see. Ok, tomamos asistencia entonces y los dejo ir. So, eh, let me see. Comenzamos con Alison Gabriela Ramos. Present. Thank you very much, eh, Alison. Then we go with Alba Suleima García, que no tiene audio, pero ahí está conectada. So, that's nice. 
Then we have Ana Beatriz Pineda. Present. Thank you very much, Ana Beatriz. Then we continue with Claudia Veronica Juarez. Present teacher. Thank you very much, Claudia. Next, Gabriela Idania Diaz. Gaby, creo que tuvo problemas para conectarse hoy. So we have Glenda Maricela Cuellar. Glenda Maricela, not here. So we continue with Iris Beatriz Cornejo. Tampoco estuvo el día de hoy. Eh, Carla Raquel Mendoza. Present. Thank you very much, Carlita. Next, Carla Yesenia Lanza. Present. Thank you very much, Carlita Lanza. Eh, next, Lucy Natalie Juárez. Present. Thank you, Lucy. Next, Marta Luz Orellana. Present. Thank you very much. Y Martita, we continue with Mauricio Emilio Alvarenga. Present. Thank you very much, Mauricio. Y next person, Mayra Lisbeth Aviles. Present. Thanks a lot, Mayra. The next person, Reinaldo Chavez Guerra. Thank you, Reinaldo. The next person, Rosa Vilma Landa Verde. Present teacher. Thanks a lot, Rosa Vilma. Next person, Sonia Evelyn Iraeta. Present. Thank you very much, Evelyn. Y next person, Teresa Guadalupe Bonilla. Present. Thanks a lot, y Teresa. Next person, Jessica Melissa Oya. Present. Thank you, y Jesse. Next person, Julissa Raquel Cruz. Present, teacher. Thank you, Julie. Nice. And next person, Maria Magdalena Ronquillo. Present. Thanks a lot, A. Mary. And the last, uy, okay, se, se prendió la fiesta. Next, last person, Vilma Consuelo Guzmán. Present teacher. All right, there you go. Okay, so thank you very much for joining today's lesson. As usual, a pleasure for me to be here with you. Have a nice rest of, well, of the day for you. Have a nice evening and I'll see you on Monday. Happy weekend to you all. Feliz fin de semana. Nos vemos Thanks en. so much. Good you too. My pleasure. Bye. Thank you. Bye-bye. Bye. 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 Take care. Bye. Bye. See you. Okay. Carlita Lanza. Solo deme un momentito acá. Let's see. Okay. All right. Mm -hmm. Ahí está. Okay. Vaya, Carlita. So, esto es, bueno, nueve minutitos que tenemos. Este, son para solventar cualquier duda que usted tenga, cualquier inquietud y no necesariamente los temas que estamos viendo ahorita pueden ser eh, temas que usted haya visto en otras clases o dudas que usted tenga con respecto al idioma, eh, cualquier cosa, ¿no? Hoy es el momento en el que usted puede hacer esas preguntas. <ríe> a ver, a ver, está, está en mute, Carlita. No le escucho. Ok. Ahí está. Lo que pasa es que casi como me cuesta como anotar porque Ajá. hay un problema con la compu y está con el teléfono. Ah. Este, me ha costado un poco como entender. Eh, no tengo como que muy buena memoria. Eh, entiendo cuando está diciendo las reglas, pero me quedo así y después me quedo que es feliz. Lo que <ríe> como o sea, era. Como ah. era. Entonces, la verdad que me, me pierdo en Casi que en todos los temas me he perdido desde el verbo ah, de vivir. O sea, solo asumo algunas cosas porque 
eh, las he escuchado, las he visto, pero son asumidas, no porque en uh -huh. realidad me, esté, me, me haya aprendido la regla. Ajá. Hacen ah, en okay. español, igual no me, no me las puedo muy bien. Yo <risa> okay. no lo hablo porque ya es... ¿no? Entonces... Ajá. Que eso es lo que me está costando. Y está bien lo que mencionó ahora, que me iba a mandar temas como para repasar. Sí, que vale. Eso le iba a decir, tal vez con el, la, el material que les mande, eh, tal vez ya viéndolo, o sea, ya leyéndolo, ya, por ejemplo, podría tener una mejor idea de cómo funcionan las reglas. Y lo que yo usualmente les mando no es como que una gran explicación gramatical, ¿verdad? sino que trato de mandar información resumida, digamos con las estructuras resumidas, para que ustedes solo la tomen de base y la apliquen, ¿verdad? para que ustedes aprendan cómo es que funciona la regla eh, para que la puedan aplicar. Y les, les mando algunos ejemplos y cositas así. Creo que a veces, bueno, yo soy una persona así, yo escuchándole a la gente, no mucho, este, se, no se me queda tanto. Yo necesito ver, yo necesito leer y necesito a veces hasta hacer planas para acordarme, ¿ajá? porque así trabaja mi, mi memoria también. Y entonces tal vez eso le puede, le puede ayudar. Yo tenía la idea de que usted tal vez ya había ido a clases antes. No. Eh, solo la primera clase. Ajá. Este es un récord. Ok. <ríe> bueno, ya, ya duró. Esto, <ríe> y, es, y bien irónico porque fue un colegio que nos enseñaba inglés, pero, o sea, nunca estaba en clase. Ah. <ríe> bueno. Malas y, decisiones. Y... Que pues sí. Donde, pues, donde siento que más es eh, como... A, se me ha quedado un poco más, es cuando interactuamos con los compañeros, que hacemos conversaciones, es ahí donde yo puedo empezar a investigar y preguntar cómo se ve bien, cómo se ve creo que solo eso es lo que no, eso es como que le, no, le ayuda a ir. cuando me preguntan cuál de las direcciones ¿eh? y yo así, no, no puedo relacionarlo o sea, ajá, ajá. Oh, ya, sí, la verdad que creo que bueno, el aprender, creo que en general, no solo el aprendizaje de un idioma, sino el aprendizaje en general, creo que se da más fácil cuando interactuamos con los demás, ¿no? cuando, inter cuando socializamos con la gente. Y entonces, como que, va, como cuando yo les digo, va, van a hacer esta conversación y van a aplicar tal y tal cosa. Entonces, ahí es donde tal vez yo no tengo algún vacío, pero mi compañera sí sabe y ahí entre todos lo vamos armando y lo vamos aplicando y de repente tengo una duda y alguien más lo sabe o alguien más tiene una duda y yo lo sé. Y ahí es donde lo vamos construyendo, ¿no? Y creo que justo esas experiencias y se nos quedan más quizás que una, a veces una explicación. Es el, y es el, es el momento tal vez el que no, no olvidamos o lo asociamos después con con lo que hemos aprendido. Y, bueno, y eso es súper bien, ¿no? Me parece súper que, que, que le funcione en ese tipo de actividades. Y creo que, bueno, eso, tal vez el refuerzo de, las, de los temas ya en, 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 en el material, creo que tal vez eso ya le, le puede servir más, le puede servir bastante. Y, pues nada, yo asumía que tal vez usted ya había ido a clases porque la siento un poquito o sea, como que si sí habla con buena pronunciación o sea, que, que, como si ya tuviera una idea de las palabras o de la pronunciación de las palabras entonces tenía la idea de que quizás usted había ido a clase antes son por las canciones de mi hija ah, nice ¿cuántos años tiene su niña? dos años Oh, Ajá, ah, por ajá. Ella, y como son bien claras las canciones de ajá. ella, más o menos. Sí. Ajá. Cuesta, ajá. Ajá. Oh, nice. Sí, son la, las canciones de, de niños son como más claritas, entonces se escucha súper sí. bien lo que van diciendo. Ajá. En los videos sí, sale la letra a veces, ¿no? Sí, exacto, salen ajá. los títulos sí. y todo, o sea, y, y ella ajá. las canta y, y entonces se me quedan. Ajá, es, mire qué nice, mire qué, qué bueno. Bueno, imagínese una forma en la que mmm, uno pensaría una canción de, de niños, ¿no? 
pero tiene vocabulario, y tiene vocabulario que sí. nosotros aplicamos, y vocabulario que puede servirnos en otros contextos. Y, por ejemplo, las canciones de niños usualmente, por ejemplo, llevan el verb to be, el verb to be, el, el presente simple, de hecho, eh, números, letras, el abecedario. Eh, ah. Este vocabulario que, que, que es como súper necesario, como los colores, los Bastantes números. preguntas también. Ajá, exacto. Sí, yo, bueno, yo tengo una niña de cuatro años, entonces por ahí ya, ya exploré lo de las canciones de niño y es como sí. de... Sí, ah, son bien... Porque, por ejemplo, cuando ve caricaturas en inglés, no uh -huh. las entiendo. O sea, ah. a, la de, a la, por ejemplo, de cartoon Mini Mouse, no ah. le entiendo nada. Nada, ah. tan rápido. Y, sí, ya y otro ahí, nivel. Y ella sí, ¿verdad? o sea, ella se queda, ah. ya ella su, su oído lo está. Ah. Ella lo está, no, yo no les entiendo muy bien. A las que hablan así como de despacio, de más que todo la, eh, eh, las que son como para más bebés, ¿verdad? Uh -huh. no le gusta mucho lo que es bebé, bebé, entonces ya ese sí, sí se capta un poco. Ajá, sí, este, prácticamente sí, ya, ya los, la, los, los dibujitos, así los, las caricaturas que son un poco más de, de ya no tan para niños, ahí sí ya el lenguaje es como más fluido, no es más eh, lo que veríamos en, en la tele normal para un adulto, para un joven, es casi que lo mismo. So, ya no lleva tanto filtro. Sí, y la verdad que así le veo a mi esposo. Una, que bien cansado, porque sí, me tocaba bien cansado, porque viajo hasta San Miguel para trabajar y vivo en Santa Rosa de Lima. Entonces, uh -huh. pero, o sea, tengo que, porque ya dejé pasar demasiado tiempo y, por uh -huh. ejemplo, a mí me encanta la música en inglés. Ah, no lo entiendo, bueno. no lo entiendo, no, no, ni una canción en inglés, Jue... canción. Ajá. O sea, porque no me las aprendo, no, no, no tengo mala memoria. Sí, y no, y memoria. es es súper bonita, o sea, la música en inglés, bueno, súper bonita, o sea, de, de, de todas las épocas, eh, sí. Ajá. Y, y también a través de la música se aprende, ¿no? Del vocabulario, de lo que traen las canciones. Ah. Eh, aunque también es un poco más complejo en muchos casos, eh, porque ya son, es casi que un poema, entonces es un poquito más, más complicado. ¿Alguna? Uh -huh. Sí, ajá, porque sí, sí, casi que no es poco lo que entiendo. Uh -huh. Sí, nada, bueno, pero igual... Eh, yo lo que, lo que hacía también es con las canciones que le sacaba las palabras que no conocía o las expresiones que no conocía, las iba buscando y eso mismo me iba sirviendo para expandir el vocabulario. El vocabulario también es clave a la hora de aprender eh, cualquier idioma. Entre más palabras yo sé, pues más ideas puedo expresar, ¿no? o sea, más cosas identifico y no me quedo pensando cómo se dice tal palabra, cómo se dirá esto en inglés, sino que yo solo lo, lo voy diciendo, ¿no? ya no pienso tanto. So, adquirir vocabulario también es, es, es como, el, como el complemento ideal de las estructuras gramaticales y todo lo demás. ¿no? Y otra cosa que nos afecta a la mayoría es de que no nos gusta hablar, no nos gusta pronunciar, porque uh -huh. es el miedo de equivocar. Sí, ¿no? correcto. Exacto. Yo trabajé en un proyecto donde todo era en inglés, hacía planos Ajá. en inglés, todo wow. el plano estaba en inglés. Eh, tenía que comunicarme con un japonés en inglés. ¡Ah, oh, qué interesante! Yo le hablaba de español y él me hablaba en su inglés japonés, todo raro. Pero... Ajá, con gran, con aquel acento. Ajá. Pero redacto correos en inglés. ¡Ah, oh, mire qué interesante! Ajá. Sí, yo creo que hablarlo es de las cosas que al final nos van, es eso que usted dice, que nos da pena, nos da como onda, pero poco a poco es ir perdiéndole el miedo a equivocarse, ¿no? O sea, equivocarse está bien, de hecho, es parte del, del aprendizaje. Si no nos equivocamos, a veces no, no aprendemos también. Así que, pues nada, ¿no? La verdad que siga adelante, este... Busque, bueno, le voy a mandar ese material para que se ayude y pues igual. 
Ajá. también estos jueguitos que hacen donde preguntan, donde uno ve que es correcto, cuál es la forma mm. de y eso, pero he intentado meterme después y no lo logro Entonces, ah, no sé si esos son ah, programas pagados no, fíjese que no en el Kahoot, por ejemplo usted se puede meter pero se tiene que conectar como mmm, no me acuerdo cómo es o sea, pero usted como se conecta como estudiante y le da como en jugar pero usted juega con otra contra, a veces contra la máquina digamos eh, con el CPU o a veces con gente de otros lados, este, se mete en, usted en sesiones, pero fíjese que qué bueno que me lo dice, porque quizás el lunes les voy a explicar cómo usarlo, por si ustedes lo quieren eh, ocupar, digamos, como para practicar, les voy a dar una, sí, una pequeña explicación. No ah, sí, no sí, entrar. sí, porque... Juego mi con Duolingo. Ah, Duolingo también es, es bonito, también sirve. Ajá. Sí, la verdad que sí. O sea, esas cositas también nos ayudan como a, a reforzar eh, las, las estructuras, ¿verdad? So, sí. Qué bueno que me dice, lo voy a, lo voy a tomar en cuenta. Bien diferente, sí. Duolingo es bien diferente. Sí, Duolingo es otra, otra historia, digamos. ¿verdad? Es como... Es bien simple. Es bien... Ajá. Sí, ahí es lo que uno pague, ¿verdad? Que, que de plano eh, le ofrecen más cositas a uno, que más... Eh, más juegos, juegos diferentes, pero así la versión de gratis no es muy, no es tan, tan completa. Pero nice. Ok, Carlita, pero thank you very much. Gracias por quedarse entonces los 10 minutitos. Eh, por ahí les voy a mandar entonces la información y el lunes les ayudo. Yo les digo cómo utilizar el Kahoot para practicar ustedes en casa. Nice. Thank you. Thank you very good much. Night. Have a good night. Bye-bye. Take care. Good night. Bye. Bye.